భారీ వర్షంతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పలు వాగులు వంకులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి దీంతో చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి లో లెవెల్ బ్రిడ్జిలపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో జనం ఇబ్బందులకు పడుతున్నారు మారుమూల ప్రాంతాల్లోనే కాదు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల పరిస్థితి కూడా దారుణంగా ఉంది రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి అనుగుంట గ్రామం దగ్గర వాగులు పొంగి పొర్లటంతో జనం అవస్థలు పడుతున్నారు దీనిపై మరిన్ని వివరాలు ప్రేమ్ సాగర్ అందిస్తారు స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలా వరకు రోడ్లు కలవట్లు కూడా పూర్తి కాని పరిస్థితి చిన్నపాటి వర్షం పడితే ఎక్కడికక్కడ గ్రామాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయిన దుస్థితి ప్రస్తుతం మనం ఆదిలాబాద్ టౌన్కి కేవలం మూడు నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉన్నాం గ్రామానికి ఆనుకొని ఉన్న ఈ చిన్నపాటి వాగు రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి పూర్తిగా బ్రిడ్జ్ పై నుంచి కూడా వర్షం నీళ్ళ అనేది పొంగి పొరులుతున్నాయి రోడ్డుకు సంబంధించి పూర్తిగా ఎక్కడికక్కడ రాకపోకలు అనేటివి నిలిచిపోయాయి దాదాపు ఈ అవతలి వైపు ఉన్న దాదాపు యాభై గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ప్రతిసారి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ నుంచి వాగు దాటాల్సిన దుస్థితి ఇప్పటికీ నెలకొని ఉంది మొత్తంగా స్కూల్ పిల్లలకు సంబంధించి కావచ్చు వైద్యానికి కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్న నేపథ్యం ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి వాగు పొంగడం వల్ల ఒక మహిళ బ్రిడ్జికి ఆ వాగుకి అవతల వైపునే డెలివరీ కావాల్సిన దుస్థితి ప్రస్తుతం అయితే నెలకొని ఉంది చాలా వరకు ఆదిలాబాద్ కావచ్చు కుమ్రంభీం జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది ప్రస్తుతం కొంతమంది గ్రామస్తులు ఉన్నారు వారంతా కూడా వారితో మాట్లాడదాం ఇట్లా ఎట్లా ప్రతిసారి కూడా ఇట్లానే ఉంటుందా వర్షంకి మీకు ఎట్లా ఉంటుంది ప్రతిసారి ఇట్లా ఉంటుంది సార్ బాగా ఇబ్బంది ఉన్నది యాభై అరవై డెబ్బై ఇండ్ల ఊళ్ళో ఉన్నాయి ఇక్కడ బాగా పరిశీలన ఉంది సేంద్రలకు ఒక పరిశీలన ఉంది సార్ ఈ వాగులు చేస్తలేరు పూర్వులు నడుస్తలేవు కరెక్ట్ సార్ బాగా ఇబ్బంది ఉన్నాయి సార్ ఊళ్ళో ఇంటికన్నే ఉన్నాయి బలరు పిల్లలు అన్ని మనుషులకు అక్కడ సేంద్రలకు పోస్తలేదు సార్ రోడే అయితే లేదు అది బురద చేంద్రలు అంతా నింగన అయితే రోడ్ లేదు బాగా లేదు చూడండి సార్ ఎంత ఇబ్బంది ఇప్పుడు అంటే వర్షం ఒకసారి రెండు సార్లు పడితే ఎట్లా ఉంటుంది వర్షం పడ్డ ప్రతిసారి ఇట్లా ఉంటుంది ప్రతిసారి ఇట్లా ఉంటుంది సార్ వర్షం పడంటే ప్రతిసారి ఉన్నది పూలుగు చేస్తే లేదు రెండు పూలుగులు అయితేనే లేవు సార్ ఎంతసేపు ఏంది బ్రిడ్జ్ బొంగ బట్టి ఎంతసేపు ఏంది అందరూ నిలిచున్నారు ఇది మినిమం పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇదే పొల్యూషన్ ఉంది పొద్దున్న నుంచి అంటే మినిమం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఏక ప్రకారం చూసినా కూడా ఇదే ఇబ్బంది ఏం చేయలేముగా మేము అయితే పోలేము రాలేము ఇంతకు ముందు ఇదే పొల్యూషన్ లెక్క ప్రకారం పోతే ఆల్రెడీ ఇంత మధ్యలో పోయిన మధ్యలోకి పోయిన తర్వాత మధ్యలో పోయి తట్టుకుపోయారు చనిపోయారు ఎందరో మంది చనిపోయారు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు చూడొచ్చు ఒక జీబ్లో పూర్తిగా దాదాపు ఒక ముప్పై మందికి పైగా ముప్పై ముప్పై మంది ఒక జీబ్లో ఉన్నారు ఆ జీబ్ నుంచి పూర్తిగా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఇలాంటివే ఈ వైపుగా ఒక యాభై గ్రామాలు ఉంటాయి రోడ్డు పైన సాత్నాలకు సంబంధించిన రూట్ అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు దాదాపు ఒక ముప్పై నలభై కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఇదే జీబ్లో ఇదే తరహాలో ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది కూడా కొంత బిక్కు బిక్కు మంటూ జీవించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే ఆ జీబ్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎందుకంటే ఇంత ప్రమాదకరంగా వాగులు దాటి వస్తున్నారంటే వారికి నిత్యావసర సరుకులు కావచ్చు వైద్యానికి సంబంధించి కావచ్చు మిగతా చాలా అవసరాల నిమిత్తం మాత్రమే వీళ్ళంతా కూడా రోజు ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన జర్నీ చేస్తూ వస్తారు ఇప్పటికైనా అధికారులు ప్రభుత్వం స్పందించి ఇలాంటి లో లెవెల్ బ్రిడ్జెస్ అన్నింటినీ కూడా మరమ్మతు చేసి వీటన్నిటినీ కూడా కొత్త బ్రిడ్జులు నిర్మాణం చేస్తే కానీ వీరి బ్రతుకులు మారే అవకాశం లేదని కూడా చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ విట్టాలతో ప్రేమ్ సాగర్ వి న్యూస్ బంగారుగూడ నుంచి